வணக்கம் ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊரில் ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாங்களா அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைகளா ரெண்டு குழந்தைகள் மேலேயும் அளவு கடந்த பாசம் வச்சுருந்தாங்களா பார்த்து பார்த்து ஒன்னொன்றையும் செஞ்சு கொடுத்தாங்களா ஒரு நாள் கணவர் தன் மனைவி கிட்ட போய் நீ ரெண்டு குழந்தைகளையும் பயங்கரமாக பார்த்துக்கிற ஆனால் ரெண்டு பேரில் உனக்கு யாரும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்டாரா அதுக்கு அந்த மனைவி ரெண்டு குழந்தைகளும் என் ரெண்டு கண்கள் மாதிரி ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் நான் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் யாராவது ஒருத்தருக்கு எதுவும் பிரச்சனைனாலும் நான் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறேன்னு சொன்னாங்களாம் சரி வாங்க இந்த வார பதிவுக்கு போகலாம் கொரோனா உலகையே உலுக்கிட்டு இருக்கு இது இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கல சில இடங்கள்ல நம்ம ஸ்டேஜ் த்ரீல இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலயும் சில மாவட்டங்கள்ல நம்ம ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போயாச்சு இதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா நம்ம சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி வரமா என்ன தப்பு செஞ்சிட்டு இருக்கிறோங்கிற பத்தி தான் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போறோம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் படுவாவும் ரெட் கிராஸும் சேர்ந்து வடக்கு இத்தாலியில ஒரு சின்ன டவுனான ஓல ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க இங்கதான் இத்தாலியோட முதல் கொரோனா மரணம் ஏற்பட்டது ஓ நகரத்துல மொத்தமா உள்ள மூவாயிரத்தி முன்னூறு பேரையும் சோதனை செஞ்சாங்க அப்போ மூணு சதவீத மக்கள் அதாவது தொண்ணூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று நோய் உறுதி செய்யப்பட்டது லண்டன் இம்பீரியல் காலேஜோட தொற்று நோய் நிபுணர் ஆண்ட்ரி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓ நகரத்துல நோய் கட்டுப்படுத்தினதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா மாஸ் செஸ்டிங் வெகுஜன சோதனை சொல்றாங்க கொரோனா நோய் உள்ளவங்களை கண்டுபிடிச்சு தனிமைப்படுத்தினாலதான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடிஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க இந்தியால மாஸ் செஸ்டிங் சாத்தியமானு பாப்பாங்க இது நாள் வரைக்கும் இந்தியால ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு தான் சோதனை செஞ்சிருக்காங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக பத்து லட்சம் பேரை ஒரு நாளைக்கு சோதனை செய்யறோம் நம்ம வச்சுக்குவோம் நடைமுறையில சாத்தியம் இல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்திய மக்கள் தொகையை முழுக்க சோதனை செய்ய கிட்டத்தட்ட மூன்று வருஷம் ஆயிரும் இதுதான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிலானோட தொற்று நோய்களின் பேராசிரியர் மற்றும் லியூஜி சாக்கோ மருத்துவமனையோட தொற்று நோய் இயக்குநருமான மெசிமோ கேலி சொல்றார் இந்த கிருமி தொடர்ந்து பரிணாமம் எடுக்குது இன்னைக்கு சோதனையில நோய் இல்லைன்னு வரவங்களுக்கும் நாளைக்கு இந்த நோய் தொற்று ஏற்படலாம் அதனால மாஸ் டெஸ்டிங் பயனற்றதுன்னு சொல்றார் அதுவும் மக்கள் அதிகமா வாழ்ற மாநகரங்களுக்கு இந்த யுக்தி சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்றார் இந்த ப்ராஜெக்ட் பூவோட முக்கியமான விஷயத்தை ப்ரொஃபசர் சர்ஜியோ சொல்லி இருக்கிறார் தொற்று நோய் இருந்த தொண்ணூறு பேர்ல நாற்பத்தஞ்சு பேர் அதாவது ஐம்பது சதவீதம் பேர் ஏ சிம்டமேட்டிக் அதாவது நோய் இருந்தும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்ல அறிகுறிகளே இல்லாத கொரோனா நோய் இருக்கிறவங்களை கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம இந்த நோயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்க முடியும் இல்லைனா இவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த நோயை பரப்பிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறார் இந்த தப்ப தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்றேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிகமா பாதிக்கப்பட்ட மாநகரம் சென்னை சென்னை கார்பரேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் சார்ந்த பத்தாயிரம் பேர்த்த மூணு மாசத்துக்கு வேலைக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க இவங்க வீடு வீடா போய் சளியோ காய்ச்சலோ இருக்கான்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களோட பட்டியல ஜாயின்ட் கமிஷனர் மதுசூதன் ரெட்டி கிட்ட குடுக்கறாங்க இந்த பட்டியல அவர் நாற்பத்தி ஆறு ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீமுக்கு அனுப்புறார் அங்கிருந்து ஒரு மருத்துவ நிபுணர் அந்த வீட்டுக்கே போய் அறிகுறிகளை பார்த்துட்டு நோய்க்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருந்துச்சுன்னா கொரோனா ஸ்வாப் டெஸ்ட் சோதனைக்கு பரிந்துரை செய்யறாங்க இதனால அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்களை கண்டுபிடிச்சோம் நல்ல திட்டம் தான் ஆனா இதுல மிகப்பெரிய ஓட்டை இருக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் அதாவது நோய்க்கான அறிகுறிகளே இல்லாதவங்களை நம்ம கணக்குலயே எடுத்துக்கிறது இல்ல நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஓல ஐம்பது விழுக்காடு நோய் இருந்தவங்க ஏ சிம்டமேட்டிக் தான் அது மாதிரியே சென்னையிலயும் ஏ சிம்டமேட்டிக் நோயாளிகள் இருப்பாங்க நம்ம அவங்களை கண்டுபிடிச்சு தனிமைப்படுத்துறது இல்ல அவங்க வெளியே தான் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நொடியும் நோயை பரப்பிட்டே தான் இருப்பாங்க இதனாலதான் சொல்றேன் சென்னையில நோய் பரவுறது பரவிட்டே தான் இருக்க போகுது அப்போ இதுக்கு என்னதான் தீர்வுன்னு கேக்குறீங்களா சென்னை மாதிரி பெரிய நகரத்துல மாஸ் டெஸ்டிங் பண்ண முடியாது ஆனா அதிகமா பரவிட்டு வர பகுதிகளான ராயபுரம் திருவிகா நகர் தொண்டையார்பேட் தனியார்பேட்ட முழுக்க முழுக்க அடைச்சு மாஸ் டெஸ்டிங் வெகுஜன சோதனை செஞ்சு ஏ சிம்டமேட்டிக் நோயாளிகளையும் கண்டுபிடிச்சு தனிமைப்படுத்தணும்னா நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் இத செய்யுங்கன்னு இந்த வீடியோ மூலமா அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கலாம் இல்லைனா சென்னையில நோய் பரவத கட்டுப்படுத்தவே முடியாது கொரோனா நோய் வீட்டுக்கு வெளியே வந்தாதா கொள்ளும்னா வீட்டுக்குள்ளேயே போய் கொள்ளக்கூடிய கொடிய அரக்கம் தான் வறுமை இன்னும் எத்தனை நாள் மக்கள் நாளையும் நம்ம நாட்டு பொருளாதாரத்தினாலையும் லாக்டவுன் ஊரடங்க தாக்கு பிடிக்க முடியும் தெரியல ஊரடங்குனால பாதிக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கிறது இல்ல இதனால ஜிடிபி அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பயங்கரமா குறையும் சொல்றாங்க இந்தியாவோடது ஒரு சதவீதம் குறையும் ஜெர்மனியோடது மூணு சதவீதம் குறையும் இத்தாலியோடது ஆறு சதவீதம் குறையும் ஏன் உலகத்தோட ஜிடிபி கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் குறையும் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க இதற்கு முன் சம்பவிக்காத மோசமான மந்தநிலை அதாவது ரிசெப்ஷன் இருக்கும் சொல்றாங்க இதை ஆதரிக்கும்
ரேட் அதாவது வேலையின்மை விகிதம் ஜான்வரி மாசத்துல எட்டு சதவீதமா இருந்தது இப்போ ஏப்ரல் மாசத்துல இருபத்தி நாலு சதவீதமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அஞ்சுல இருந்து பத்து கோடி பேர் வேலை இழந்திருப்பாங்கன்னு கருதப்படுது இதுல ஒருத்தர் மட்டுமே சம்பாதிக்க கூடிய வீடுகள் மட்டும் கோடி கணக்கில் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை போயிருச்சுன்னா அந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் லைவ்லிஹுட் கிரைசிஸ் வாழ்வாதார நெருக்கடியில இருப்பாங்க வறுமை அவங்களை வாட்டி எடுக்கும் ஆபி பிரன்னர் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டார் அதன்படி பத்து சதவீதம் வேலையின்மை விகிதம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் உயர்ந்துச்சுன்னா உயிரிழப்புகள் இரண்டு சதவீதம் உயரும் தற்கொலைகள் ரெண்டு சதவீதம் உயரும் நோய்கள் அதிகரிக்கும் குற்றங்கள் அதிகரிக்கும் பட்டியலே வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதனாலதான் சொல்றேன் நம்ம நாட்டுல கொரோனா நோயினால சாகரங்களை விட வறுமையினால சாகரவங்க அதிகமா இருக்கும் இது எல்லாம் உலக தலைவர்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் அதனாலதான் லாக்டவுன் தளர்த்த போராடி வராங்க பயங்கரமா அடிப்பட்ட இத்தாலியோட பிரதமர் ஜுசப்பே கான்டே என்ன சொல்லியிருக்காருனா மே பதினெட்டுல இருந்து ஊரடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்த்த போறேன் ஊரடங்கு நம்ம சமூக பொருளாதாரத்தை பெரும் அளவுல பாதிச்சுட்டு இருக்கு ஊரடங்க தளர்த்தலா சரி செய்யவே முடியாத அளவுக்கு பாதிப்பை செஞ்சிடும் ஆனா ஊரடங்க தளர்த்தினதுக்கு அப்புறம் அரசாங்கம் சொல்ற வழிகாட்டு இதுகளை பின்பற்றலா நோய் தொற்று அதிகமா இருக்கும் இறப்புகளும் அதிக அளவுல இருக்கக்கூடும் இதனால இத்தாலிய நேசிக்கிறவங்க சமூக விலகல கடைபிடிங்கன்னு அழுகாத குறையா கேட்டிருக்கிறார் வரும் காலங்கள்ல இத்தாலி மட்டும் இல்ல எல்லா நாடுகளுமே ஊரடங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்த்த ஆரம்பிச்சிடும் வறுமைங்கிற அரக்கங்கிட்ட இருந்து மக்களை காப்பாத்தவும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை கட்டுப்படுத்தவும் இந்திய அரசாங்கமும் மே பாதியில் இருந்து ஊரடங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளத்த ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நம்ம நாட்டை நேசிக்கிற நீங்களும் கண்டிப்பா சமூக விலகலை கடைபிடிப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இப்போ அந்த குட்டி கதை நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு கண்கள் என்னன்னா ஒன்னு மக்களோட ஆரோக்கியம் நோய் வராம பாதுகாக்கணும் இன்னொன்னு பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடையாம பாதுகாக்கணும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுக்கு பிரச்சனைனாலும் மக்களான நம்மளதான் பாதிக்கும் அதனால புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க வணக்கம் இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க புரிஞ்சு நடந்துக்கணுங்கிறதுக்காக வரும் காலங்களில் நம்ம நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் பேரிடர்களை சந்திக்க நேரிடும் அதை சமாளிக்க எதிர்கொள்ள நமக்கு நல்ல அரசியல்வாதிகள் வேணும் என்ன மாதிரி துடிப்பான படித்த தொலைநோக்கு பார்வை உள்ள இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இளம் வேட்பாளரா நிறைய படித்த வேட்பாளரா நான் என்ன மூவாயிரம் ஓட்டு எனக்கு கொடுத்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இதான் முதல் முறை என் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா என் ப்ரொஃபைல் அசோக் ஸ்ரீநிதியில் போய் பாருங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி